比特币今年年底能到十万刀吗？传闻中门中已经去世了九年，遗体冷冻等待未来复活。大家好，我是加密大聪明，欢迎来到我的加密频道。本周币圈发生的这三条新闻动态，一定要看到最后一条。我们先来看第一条新闻：比特币创始人中本聪的身份一直是未解之谜吗？理论上来说，他现在已经是首富了。最近，彭博社首席分析师在推特表示，根据他研究所有关于中本聪的数据资料，比特币的创始人可能是这位芬尼教授，就是。现在大家看到的这个推特的账号，他是这样说的：，因为芬尼教授他是最早期改善比特币网络的支持者之一嘛。曾经他在二零零九年的时候，通过电子邮件与中本聪进行了第一次比特币的交易。在二零零九年的一月十一号，为测试比特币的交易功能，中本聪将十个比特币转给了芬尼教授，这是比特币历史上的第一次转账。而芬尼教授随后在推特上面写到了。Running Bitcoin 的这个推文，因为在早期时候呢，挖比特币的这矿工比较少嘛，奖励也比较多，没有竞争者，所以他最多每天可以花到一百多枚比特币，成为了比特币历史上第一位矿工。但是似乎命运跟他开了一个玩笑啊，芬尼教授最后就是患上了渐冻人症，二零一四年八月份去世了。生前他要求将自己的遗体保存在亚利桑那州生命研训基金会的设施中。与此同时，中本聪也在网络世界渐渐淡出了，所以有很多人怀疑芬尼教授就是中本聪本人。芬尼教授选择把自己冷冻起来，就是希望未来有一天能够苏醒。我们也是非常期待能够看到那一天的到来。现在其实我们可以看到，他评论区里面有很多网友在评论，都是非常感谢、非常敬佩的这个呃评论。兄弟们可以把这个感动打到公公屏上面了。这条新闻呢是关于比特币利好的一个消息，因为其实在今年陆续有很多机构开始支持加密货币支付了嘛，其实说算一个很好的开始啊。比如说二月份。这里有个图表，二月份的时候，葡萄牙一个能源公司就开始接受比特币支付电费了，然后陆陆续续可能大概有十五家机构在支持加密货币支付，比如说这个二手车的销售网站啊，还有美国的一些酿酒厂啊，电子医院的在线商铺啊，美国的快餐连锁餐厅啊，到最近的最近的是一个美国的抵押贷款机构。UWN 计划接受比特币支付，它呢，它是在上个季度的这个贷款额度呢是达到了这个五百九十二亿美元，这个分量这个体量，兄弟们就离谱啊，它是有希望成为第一家接受加密货币全国性的抵押贷款机构，这也算是一个比较小小的里程碑吧，对吧，兄弟们？呃，然后这里比如说还有大家比较熟悉的特斯拉，接受比特币支付。因为他特斯拉其实是一开始是接受的，后面又取消了，就可能马斯克这个人老是喜欢反复横跳，这个人的观点可能经常会变。但是他特斯拉其实也是投资了十五亿美元的比特币在这个上面嘛，所以还是算可以的了。第三条新闻呢是推特上面一条非常著名的分析师的观点，他叫 Plan B， 他是预测到今年年底这个比特币能到十万刀了。他的这个模型呢叫 S 2 F 指标，他这个指标曾经成功预测二零年比特币减半的时候能达。达到这个五万五千美元啊，然后我们先来简单说一下它这个指标，它这个指标我们可以简单来说一下，它是反映资产这个稀缺性的指标，比如说黄金啊或者比特币。现在我们可以来看一下这个黄金的这个比例啊。它现在黄金的 S F 比呢是六十二，意思就是如果你要生产人类所社会拥有的黄金存量的话，是需要六十二年。现在的比特币 S F 比呢是五十四，比如说等到比下次比特币减半的时候，这个比特币的 S F 比就会变成一百零八。我们可以来看一下它这个六月份发的推特，它六月份说。比特币最低会来到这个三万四千美元嘛，然后呃，在二一年的这个八月份会来到四万七千刀，九月份会来到四万三千刀，十二月份会来到十万刀以上。我们再往前翻一翻他的推特，呃，八月份的话，他这个是已经达成了，十四号是四万七千刀，但是今天比特币有一点点小跌，跌到了四万四千刀，但是也其实也还好，因为他这个第二轮他的观点是第二轮。还会有第二轮牛市。现在比特币，现在它这个来说，这个是十七号的推特，他说九月份比特币是来到四万三千刀最坏的情况，十月份的话是六万三千刀，所以其实也没有什么好担心的。当然，看视频的兄弟们也不要激动啊，比如说一看到，比如说比特币年底会到来到十万刀。
，不要想的一定要无脑说哈，一定要保持底线。就比如说你现在真的呃，你还没有购买比特币的话，或者你已经持有比特币的话，就是一定要比如说定投现货，但最稳最稳吧，这样子风险是最小的。把你的一部分资产出来拿来买现货去定投，留的清仓在，不怕没柴烧嘛。对于什么时候，比如说买比特币定投最稳的话，我前面这一期视频有讲，这前面视频讲的是比特币的三个指标去来辅助你去购买比特币啊，比如说什么时候定投是最稳的。先来看的话，比特币的话，定投的风险就是可以稍微再控制一下，可以去看我前面这期视频啊，讲的非常详细。很多时候快就是慢嘛，因为截止到今天的时候呢，据有效的数据显示啊，全球只有大约 1.14 亿的人是比特币的持有者，这还不到地球的76亿的人口的 1.5%。你想想啊，就当只有 1% 的人去理解它的时候，还有 99% 的人不理解，你这个资产就处于比较早期的阶段，所以一定不能着急，一定不能着急。我们可以其实到年底的话，只有。四个月了嘛，大家就可以一起来见证一下，也可以来个很简单预测嘛。看视我视频的兄弟们呢，就可以比如说把你预测的这个比特币的这个价格打到我的油管评论区里面啊，就是大大家可以看一下哪一到时候谁的价格是最接近这个预测的价格。好的，那其实这三条新闻我就讲完了，这期视频就到这里了。喜欢我的这个视频的话，记得订阅和点赞一下和打开这个小铃铛。我是每周都会更新这个加密货币内容的博主，长期关注比特币投。投资啊，还有炼油这一块，兄弟们，这期的视频就到这里了，我们下期再见。